மலேசிய குடும்பத்துக்கு வணக்கம் ஆர் டி எம் தமிழ் செய்திகள் உங்களுக்காக உங்களுடன் நான் சூர்யா சம்பத் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் தலைநகரிலும் ஸ்லாங்கூரிலும் திடீர் வெள்ளம் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதாக பிரதமர் உறுதி கோவிட் நைன்டீன் சொட்டு மருந்தை தயாரித்து வருகிறது மலேசியா இருமணி நேரத்திற்கு இடைவிடாது பெய்த கனமழையைத் தொடர்ந்து தலைநகரின் சில பகுதிகளில் இன்று மாலை திடீர் வெள்ளம் ஏற்பட்ட காட்சிகள் அவை வெள்ளத்தால் முதன்மை சாலைகளில் நீர் பெருக்கெடுத்திருக்கும் வேலை வாகனங்கள் நீரில் மூழ்கின மலேசிய குடும்பத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக பிரதமர் டத்துஸ்ரீ இஸ்மல் சப்ரியா கோப் தெரிவித்தார் வெள்ளத்தால் சில வாகனங்கள் சாலையின் நடுவே நீரில் மூழ்கியிருக்கும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது கூட்டரசு சாலையிலும் குச்சாய்லாமா சாலையிலும் வெள்ளம் சூழ்ந்திருக்கிறது கில்லான் ஆற்று நீர் பெருக்கெடுத்து ஜாமெக் பள்ளிவாசல் சுற்றுப்பகுதியிலும் புடு நோக்கிச் செல்லும் சாலை நெடுகிலும் வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கிறது வெள்ளம் காரணமாக புக்கிட் ஜாலில் நெடுஞ்சாலை கொலலம்பூர் சிரம்பான் நெடுஞ்சாலை ஆகியவற்றில் போக்குவரத்து நிலை குத்தி இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேவேளை பாதுகாப்பு கருதி ஸ்மார்ட் சுரங்கப்பாதையும் போக்குவரத்துக்கு மூடப்பட்டது இவ்வேளையில் இடைவிடாத கொட்டிய கனமழையைத் தொடர்ந்து ஸ்லாங்கூரின் சில பகுதிகளிலும் வெள்ளம் மூண்டது அதில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன அண்மைய சில நாட்களில் நாட்டின் சில பகுதிகளில் கனமழை பொழிகிறது எனவே பாதுகாப்பாக வாகனத்தை செலுத்தும் அதேவேளை வெள்ளம் ஏற்பட்ட பகுதிகளுக்கு செல்வதை தவிர்க்குமாறு பிரதமர் அறிவுறுத்தினார் கோவிட் நைன்டீன் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு அறுபது நாட்களுக்குள் தனிமைப்படுத்தும் நடைமுறையை நிறைவு செய்தவர்கள் நாட்டிற்குள் நுழைய விரும்பினால் அவர்கள் மருத்துவமனையில் இருந்து ஃபிட் டு டிராவல் பயண அனுமதி கடிதத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அது அவர்கள் நாட்டிற்குள் நுழைவதற்கு தேவைப்படும் ஆர் டி பிசிஆர் பரிசோதனை முடிவை வலுப்படுத்த உதவும் என சுகாதார தலைமை இயக்குநர் தான் ஸ்ரீ டாக்டர் நூர் ஹிஷாம் அப்துல்லா தெரிவித்தார் அதேவேளை மலேசியாவில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல எண்ணம் கொண்டிருப்போர் அந்தந்த நாடுகள் விதித்திருக்கும் சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்றுவது அவசியம் உதாரணத்திற்கு சில நாடுகளில் புறப்படுவதற்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு முன் ஆர் டி பிசிஆர் சோதனையை செய்திருக்க வேண்டும் என்பதை தான் ஸ்ரீ டாக்டர் நூர் ஹிஷாம் மேற்கோள் காட்டினார் ஆனால் மலேசிய நடைமுறையின்படி நாட்டில் அறுபது நாட்களுக்குள் தொற்று கண்டோர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றிருந்தால் அவர்கள் பயண அனுமதி கடிதத்தை காண்பிக்க வேண்டும் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறாவிடில் வெளிநாடுகளுக்கு புறப்படுவதற்கு இரு நாட்களுக்கு முன் முறையான சுகாதார பரிசோதனையை செய்திருப்பது முக்கியம் என தான் ஸ்ரீ டாக்டர் நூர் ஹிஷாம் வலியுறுத்தினார் நாட்டில் நேற்று கோவிட் நைன்டீன் பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை சற்றே குறைந்தது புதிதாக இருபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் தொற்றுக்கு இலக்கான வேலை முப்பதாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்தனர் தொற்று கண்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை முப்பத்தாறு லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது புதிதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இருநூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் தொற்றுடன் நாடு திரும்பியவர்கள் முன்னூற்று எழுபத்து ஒன்பது பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் வேலை இருநூற்று பதினாறு பேருக்கு மூச்சு கருவி தேவைப்படுகிறது ஐம்பத்து ஐந்து பேர் தொற்றுக்கு பலியானார்கள் அவர்களில் பதினாறு பேர் இறந்த நிலையில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் மற்றொரு நிலவரத்தில் நாட்டில் உள்ள பெரியவர்களில் அறுபத்து மூன்று புள்ளி எட்டு விழுக்காட்டினர் ஊக்க மருந்தளவை பெற்றுள்ளனர் இரு மருந்தளவை நிறைவு செய்தோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி நான்கை எட்டியுள்ளது இரண்டு கோடியே முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து நான்காயிரத்து நானூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் குறைந்தது முதல் மருந்தளவை பெற்றுள்ளதாக கோவிட் நாவ் அகப்பக்கத்தில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது சிறார் தடுப்பூசி திட்டத்தின் கீழ் பத்து லட்சத்து இருபத்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்து இரண்டு பேர் முதல் மருந்தளவை பெற்றுள்ளனர் நேற்று நாடு முழுவதும் ஐம்பத்து ஏழாயிரத்து நூற்று ஆறு மருந்தளவுகள் செலுத்தப்பட்டன 
வாய் வழியான சொட்டு மருந்து மற்றும் மூக்கில் தெளிக்கக்கூடிய வகையிலான கோவிட் நைன்டீன் தடுப்பு மருந்தை மலேசியா உருவாக்கி வருகிறது மக்களின் தேர்வின் அடிப்படையில் அந்த தடுப்பு மருந்து அணுகுமுறை அமைந்திருக்கும் என அறிவியல் தொழில்நுட்ப புத்தாக்க துணை அமைச்சர் டத்தோ அகமத் அம்சத் ஹஷீம் தெரிவித்தார் ஊசிக்கு பயந்து சிலர் தடுப்பூசி பெற தயங்குகின்றனர் பிபிவிஎன் தேசிய தடுப்பூசி உருவாக்க இலக்கு திட்டம் கோவிட் நைன்டீன் தடுப்பூசியை உருவாக்குவதில் மட்டும் கவனம் செலுத்தவில்லை மாறாக ஏனைய நோய்களுக்கான தடுப்பூசிகளையும் உருவாக்க முனைந்திருக்கிறது இப்போதைக்கு கால்நடைகளுக்கான தடுப்பூசி உருவாக்கும் ஆற்றலை மலேசியா கொண்டிருக்கிறது உள்நாட்டில் முழுமையாக தடுப்பூசி தயாரிக்கும் இலக்குக்கு ஏற்ப பிபிவிஎன் திட்டத்துக்கு பத்தாண்டுகள் அவகாசம் வகுக்கப்பட்டிருப்பதாக துணை அமைச்சர் கூறினார் இப்போது சில தடுப்பூசிகள் மருந்தக பரிசோதனையை கடந்திருப்பதாகவும் மனிதர்களிடையே அதன் விளைவு கண்டறியப்படுவதாகவும் டத்தோ அகமத் அம்சாத் குறிப்பிட்டார் மலேசிய ஆயுதப்படையின் முன்னாள் உறுப்பினர்களில் பி ஜே எம் விருது பெற்றோருக்கு சிறப்புப்படி வழங்குவது பற்றி தற்காப்பு அமைச்சு மதிப்பிடுகிறது அத்தகைய தேர்வு செயல்படுத்தப்பட்டால் ஆயுதப்படை மூத்த உறுப்பினரிடையே காணப்படும் ஓய்வூதிய விகித இடைவெளியை குறைக்க முடியும் என துணை அமைச்சர் டாக்டர் ஸ்ரீ இக்மால் ஹிஷாம் அப்துல் அசீஸ் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் பொதுச்சேவைத்துறை பணியாளர்கள் அனைவரும் கடைசி சம்பளத்தில் அறுபது விழுக்காட்டை ஓய்வூதியமாக பெறுகின்றனர் ஆனால் இருபத்தோரு ஆண்டுகள் மலேசிய ஆயுதப்படையில் சேவையாற்றியோருக்கு ஊதியத்தில் ஐம்பது விழுக்காடு மட்டுமே ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுவதை துணை அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் படாங்சராய் உறுப்பினர் கருப்பையா முத்துசாமியின் கேள்விக்கு அவர் பதிலுரைத்தார் பிங்கா ஜாசா மலேசியா விருது பெற்ற ஆயுதப்படை முன்னாள் உறுப்பினர்கள் ஒரு லட்சத்து இருபத்தோராயிரத்து எண்ணூற்று பதினாறு பேருக்கு ஈராயிரத்து இருபதில் கினாங்கான் பி ஜே எம் சிறப்புப்படி வழங்க ஆறு கோடியே ஒன்பது லட்சம் ரிங்கிட்டை ஒதுக்கிய வேலை அவர்களின் மனைவிக்கும் வாரிசுக்கும் ஈராயிரத்து இருபத்தொன்றில் இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரிங்கிட்டை அரசாங்கம் ஒதுக்கியது அவ்வகையில் அடுத்து வரும் ஆண்டுகளில் கினாங்கான் பி ஜே எம் படி வழங்குவதற்கான ஒதுக்கீட்டை அரசாங்கம் பரிசீலிக்கும் என்ற நம்பிக்கையை டத்து ஸ்ரீ இக்மால் ஹிஷா அவையில் வெளிப்படுத்தினார் சரவாக்கை உட்படுத்திய பேன்போர்னியோ நெடுஞ்சாலையின் கட்டுமானம் இவ்வாண்டு ஜனவரி எழுபத்தெட்டு விழுக்காடு நிறைவடைந்துள்ள வேலை போக்குவரத்துக்காக சில பிரிவுகள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன எழுநூற்று எண்பத்தாறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலான அந்த கட்டுமானம் இவ்வாண்டு இறுதியில் நிறைவடையும் என பொதுப்பணித் துணை அமைச்சர் டத்தோ ஆத்து ஜோசப் குரூப் தெரிவித்தார் கோவிட் நைன்டீன் கொள்ளை நோய் அந்த திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தில் பாதிப்பையும் செலவு அதிகரிப்பையும் ஏற்படுத்தியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தென்சீன கடல் தொடர்பான விவகாரங்களை ஆக்ககரமாகவும் முறையான தளம் அரச தந்திர ரீதியிலும் தீர்க்கும் கடப்பாட்டை மலேசியா கொண்டிருக்கிறது அனைத்துலக தளங்களில் குறிப்பாக ஆசியான் வாயிலாக மலேசியா அதன் கருத்தை தொடர்ந்து முன்னிறுத்தி வருவதை வெளியுறவுத் துணை அமைச்சர் டத்து கமருடின் ஜஃபார் சுட்டிக்காட்டினார் தென்சீன கடல் பகுதியில் விரும்பத்தகாத சம்பவங்களை தவிர்க்க ஒத்துழைக்குமாறு மலேசியா வலியுறுத்தி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் பயன் செலவு மதிப்பீடு மீதான ஆய்வின் தரவுகளை தொடர்புடைய தரப்புகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்த அனைத்துலக வாணிக தொழில் அமைச்சு திட்டமிட்டுள்ளது சிபிடிபிபி பசிபிக் நாடுகள் பங்காளித்துவம் மீதான முழுமையான ஒப்பந்தத்தின் கீழ் மலேசியா கொண்டிருக்கும் உரிமையை எல்லா தரப்பினரும் உணர்வதை அது உறுதி செய்யும் என அமைச்சர் ரத்து ஸ்ரீ முகமது அஸ்மின் அலி தெரிவித்தார் சிபிடிபிபிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கவும் செயல்படுத்தவும் கூட்டரசு நிலையிலான பதினான்கு சட்டங்களை திருத்த வேண்டியிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தேசிய பொருளக முறை சரியான தடத்தில் உள்ளது அதிக பங்களிக்கும் இவ்வட்டாரத்தின் பொருளக மையமாக உருவெடுக்கும் மலேசியாவின் பேராவாவுக்கு அது மேலும் வலு சேர்க்கிறது மனிதவள திறன்களுடன் சேர்த்து இலக்கவியல் துணையுடன் விரிவான கட்டமைப்பை மலேசியா உருவாக்கி இருப்பதாக நிதி அமைச்சர் தங்கு டாத்து ஸ்ரீ ஜாஃப்ரூல் தங்கு அப்துல் அசீஸ் தெரிவித்தார் ஈராயிரத்து இருபத்தி ரெண்டு முதல் ஈராயிரத்து இருபத்தி ஆறு வரையிலான நிதித்துறை பெருந்திட்டத்தின் வாயிலாக அந்த முயற்சி எடுக்கப்பட்டிருப்பதை தங்குடத்து ஸ்ரீ ஜஃப்ரூல் சுட்டிக்காட்டினார் This blueprint details strategies that will be critical for the financial sector to navigate upcoming challenges and opportunities. and a key enabler for the economic goals outlined under the 12th Malaysia Plan. Ultimately, the blueprint will realize Malaysia's goal of a more prosperous, inclusive and sustainable Malaysia.
வளப்பம் முழுமை நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றை நோக்கிய மலேசியாவின் இலக்கை எட்ட அந்த பெருந்திட்டம் வகை செய்யும் என்றும் அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் நாட்டின் எல்லைகள் திறக்கப்படும் அதே சமயத்தில் ஜோஹூர் பாலத்தின் வாயிலாக மலேசிய சிங்கப்பூர் இடையிலான தரை வழித்தடமும் திறக்கப்படும் அதன் வழி உள்நாட்டு சுற்றுலாத்துறை மீட்சியுறும் என சுற்றுலா கலை பண்பாட்டு அமைச்சர் டாக்டர் ஸ்ரீ நான்சி சுக்ரி நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மலேசிய சிங்கப்பூர் தரை வழி பயணம் தொடங்கியதும் அக்குடியரசில் இருந்து அதிகமான சுற்றுப்பயணிகள் நாட்டுக்குள் நுழைவர் அது பற்றிய அறிவிப்பை பிரதமர் விரைவில் வெளியிடுவார் என்றும் டாக்டர் ஸ்ரீ நான்சி கோடி காட்டினார் சிங்கப்பூரில் மற்றும் இதர வெளிநாடுகளில் இருந்து அதிகமான சுற்றுப்பயணிகளை வரவேற்க அமைச்சு ஆயத்தமாக உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாளை ஜோஹூர் மாநிலமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கான முன்கூட்டியே வாக்களிப்பு நாள் மக்களாட்சி கடமையை நிறைவேற்ற பாதுகாப்பு படையினரும் தொடர்புடைய நிறுவன ஊழியர்களும் ஆயத்தமாகிவிட்டனர் முன்கூட்டியே வாக்களிப்புக்கான ஏற்பாடுகள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன ஒரு கண்ணோட்டம் இடுவோம் சுகாமாட் போலீஸ் தலைமையகத்தின் பல்நோக்கு மண்டபத்தில் முன்கூட்டியே வாக்களிப்புக்கான இறுதிக்கட்ட ஏற்பாடுகள் நிறைவுறும் தருவாயில் இருக்கின்றன கோவிட் நைன்டீன் தொற்று பரவலை தடுக்க எஸ் ஓ பி விதிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு ஏற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன நாளை நடைபெறவிருக்கும் முன்கூட்டியே வாக்களிப்பின் போது இருபத்தி இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீஸ் அதிகாரிகளும் உறுப்பினர்களும் தங்கள் ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றுவர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் முன்னூற்று எண்பத்தி பேர் அஞ்சல் மூலம் வாக்களிப்பர் என்றும் ஜோஹூர் போலீஸ் தலைவர் டாத்தோ கமருல் ஜமான் மமத் தெரிவித்தார் முன்கூட்டியே வாக்களிப்புக்காக அறுபத்தி மூன்று மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் ஜோஹோர் மாநிலமன்ற தேர்தலின் போது மக்கள் வாக்களிக்க செல்ல அஞ்ச வேண்டாம் மாநில சுகாதாரத்துறையின் தொற்று நோய் தலைமை துணை இயக்குநர் டாக்டர் லிலி ரஃபிடா முகமது அந்த அறிவுறுத்தலை முன்வைத்தார் அந்த தென் மாநிலத்தில் எண்பது விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமான பெரியவர்கள் இரு மருந்தளவு பெற்றுள்ளனர் ஊக்க தடுப்பூசி பெற்றவர்கள் விகிதமும் ஐம்பத்தி ரெண்டு விழுக்காட்டை எட்டியுள்ளது சுகாதார அமைச்சு தேர்தல் ஆணையம் ஆகியவற்றின் ஒத்துழைப்போடு தேர்தலுக்கான தொற்று தடுப்பு நெறிகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் மேலும் அம்மாநிலத்தில் பெருத்தொற்று பாதிப்பும் அதிகம் இராது என நினைவுறுத்திய டாக்டர் லிலி ரஃபிடா தொற்று பீடித்தவர்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்லாத அல்லது மிதமான அறிகுறிகள் இருக்கும் நிலையே காணப்படுவதை சுட்டிக்காட்டினார் ஒரு விழுக்காட்டிற்கும் குறைவானவர்களே மூன்றாம் நான்காம் ஐந்தாம் கட்ட பாதிப்புக்கு உள்ளாவதாகவும் அவர் கூறினார் மலாக்காவில் ஆட்சி அமைத்த நூறு நாட்களில் மாநில அரசாங்கம் இதுவரை ஐம்பத்தெட்டு திட்டங்களை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தியுள்ளது தேர்தல் கொள்கை அறிக்கையில் இடம்பெற்ற வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற மாநில அரசாங்கம் கடுமையாக உழைத்து வருவதை இது புலப்படுத்துவதாக முதலமைச்சர் டாக்டர் ஸ்ரீ சுலைமான் மட் அலி தெரிவித்தார் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தோராம் தேதி முதல் பிப்ரவரி இருபத்தெட்டு வரையிலான நூறு நாட்களில் அந்த அடிவுநிலை எட்டப்பட்டுள்ளது வரும் வெள்ளிக்கிழமையன்று மாநில அரசாங்கம் அது பற்றி மக்கள் முன்னிலையில் அறிவிக்கும் என டாக்டர் ஸ்ரீ சுலைமான் குறிப்பிட்டார் மலாக்காவில் நடைபெற்ற விருதளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்ட பின் முதலமைச்சர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் இன்று நடைபெறவிருந்த ஒன் எம் டிபி நிறுவன நிதி கையாடல் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை இம்மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது முன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் ஸ்ரீ நஜீப் ராசாக்கின் வழக்குறிஞர் தான் ஸ்ரீ முகமது ஷாஃபி வெளிநாட்டிலிருந்து திரும்பாததால் விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டதை அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் முகமது பி குஞ்ஞாலம் உறுதிப்படுத்தினார் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையாக தாயகம் திரும்பும் தன்ஸ்ரீ ஷஃபி ஐந்து நாட்கள் தனிமைப்படுத்துதலுக்கு உட்படுத்தப்படுவார் அதனால் இம்மாதம் இருபத்தெட்டு முதல் முப்பத்தோராம் தேதி வரையில் வழக்கு விசாரணை தொடரும் என உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கேத்ரின் நிக்கலஸ் தெரிவித்தார் ஒன் எம் டிபி நிறுவனத்தின் தணிக்கை அறிக்கையை தேசிய நிதி செயற்குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கும் முன் தமது அதிகாரத்தை கொண்டு திருத்தியதாக டாக்டர் ஸ்ரீ நஜீப் ரசாக் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது அந்த முன்னாள் பிரதமருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக ஒன் எம் டிபி முன்னாள் தலைமை செயல்முறை அதிகாரி அருள் கண்டா கண்டசாமியின் மீதும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது அவர்கள் இருவரும் மலேசிய ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் விசாரிக்கப்படுகின்றனர் நாளை தொடங்கவிருக்கும் ஜெர்மனிய பொது பூப்பந்து போட்டியில் ஏரன்சியா சோ ஊயிக் தேசிய ஆடவர் இணையினர் கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள் ஊயிக்கு கோவிட் நைன்டீன் தொற்று கண்டிருப்பதை தொடர்ந்து பி ஏஎம் மலேசிய பூப்பந்து சங்கம் அதனை உறுதிப்படுத்தியது
இதனால் அவரின் இணை ஏரன்ஷியாவும் போட்டியிலிருந்து விலகிக் கொண்டார் உலக தர வரிசையில் ஏழாவது இடத்தை வகிக்கும் அந்த இணையினர் இறுதி ஆட்டம் வரையில் செல்வர் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது தொற்றுக்கு இலக்காகியிருக்கும் வூயிக் எந்த அறிகுறியையும் கொண்டிருக்கவில்லை அவர் நலமாக இருப்பதாகவும் தற்போது சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் பி தெரிவித்தது முட்டியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இதற்கு முன்னர் போட்டியிலிருந்து விலகிக் கொண்ட கோவிஷம் லோ ஜுவான்ஷன் இணையினருக்கு பதிலாக ஏரன்ஷியா வூயிக் அதில் கலந்து கொள்ள விருந்தனர் நிறைவடைகின்றன ஆர்டிஎம் தமிழ் செய்திகள் எங்களோடு இணைந்ததற்கு நன்றி